math Thalino Special TV We care We share We, we learn, learn. Paulina, ano ang iyong ginagawa? Nagbabasa ako ng aking paboritong aklat, kuya. Mainam yan. Marami kang matututunan sa pagbabasa ng aklat. Oo, kuya. Excited nga ako tuwing nagbabasa nito. Ang daming makukulay na larawan at ang gaganda ng mga kwento. Tignan mo. Ito ay may 182 pahina at ako ay nasa 111 pahina na. Talaga, Lina? Ang sipag mo talaga magbasa. Kuya, kung ang aklat ay may 182 pahina at ako ay nasa 111 pahina na, ilang pahina pa ang aking kailangan basahin? Lino, Lina, mukhang may pinag-uusapan kayo. Tungkol saan ang pinag-uusapan nyo? Uh, Opo, Inay. Pinag-uusapan lang namin ang aklat na binabasa ni Lina. Mabuti yan, Lina, at nakahiligan mo ang pagbabasa. Napakainam kaya ng pagbabasa, anak. Alam nyo ba, mga anak, may kasabihan. Readers today, leaders tomorrow. Opo, Nay. Sabi ko nga po kay Kuya, nakabasa na po ako ng 111 pages at ang aklat na ito ay may 182 pages. Kaso, Inay, gusto pong malaman ni Lina kung ilan pa ang natitirang pahina ng aklat na dapat niyang basahin. Madali lang yan, mga anak. Gamitin natin ang subtraction. Subtraction? Magandang araw, mga bata. Isa na namang panibagong araw ng pagkatuto sa mathematics. Ako si Teacher Joyce Villar. Ano nga ba ang subtraction? Subtraction is the process of taking one number away from another. Ito ay isang proseso kung saan 
binabawas ang isang given mula sa isa pang number. Tingnan ninyo ito. Ang tawag dito ay subtraction number sentence. Ang number na 5 ay tinatawag na minuend at 2 ay tinatawag na subtrahend. Ang minuend ay ang number na may malaking value. Ito palagi ang unang number sa subtraction sentence. Ang subtrahend naman ay may mas mababang value kaysa sa minuend. Ang subtrahend ay ibinabawas sa minuend upang makuha mo ang sagot. Ang tawag sa sagot sa subtraction ay difference. Sa number sentence, ang number 3 ay ang difference. Ginagamit ang simbolong para sa subtraction. May iba't ibang paraan para mag-subtract ng mga numbers. Isa na rito ang paggamit ng blocks, flats, longs, and squares. Halimbawa, 44 minus 32. Ang number 44 ay ang minuend at ang 32 ay ang subtrahend. Ang digit 4 sa 44 at ang digit 3 sa 32 ay represented by longs. Samantalang ang natitirang 4 sa 44 at 2 sa 32 ay represented by squares. Sa pag-subtract sa mga ito, kailangang i-identify ang mga numbers na nasa parehong grupo. Ibig sabihin, kikilalanin natin ang mga numbers na parehong ginamitan ng longs at mga numbers represented by squares. Ngayon, maari na tayong magsimulang mag-subtract. Mag-uumpisa tayo sa squares. Kasunod ang longs. Ano-anong mga numbers ang represented by squares? Ang galing! 4 at 2. Tandaan, ang pag-subtract ay magsisimula sa unang minuend na binigay. Kaya, ito ay magiging 4 minus 2. Ibabawas natin ang 2 mula sa 4. Sa palagay mo, ilan ang natira? Mahusay! 2 ang sagot! Isusunod naman natin ngayon ang mga nasa longs. Ano-anong numbers ang mga ito? Isang thumbs up para sa'yo! 4 at 3. 4 minus 3 ay Tama! 1 Kaya ang sagot ay 44 minus 32 equals 12 Pwede rin gamitin sa pag-subtract ng mga numbers ang expanded form Sa paraang ito Isinusulat natin ang mga numbers batay sa kanilang values. Halimbawa, sa expanded form, kailangang i-identify natin ang mga place value ng bawat digit at isusulat ang value ng mga ito. Gamit ang expanded form ng mga numero, magsasubtract tayo batay sa kanilang place value or value. Tandaan, ang pagsasubtract ay lagi nagsisimula sa mga digit na may pinakamababang place value hanggang sa may pinakamalaki. Kaya, tayo ay magsisimula sa ones. Anong mga number ang nasa ones na place value? Magaling! 3 
at 1. 3 minus 1 ay Ang husay mo! 2 ang sagot. Isusunod naman natin ang mga number na nasa tens place. Ano-ano ang mga ito? Ang husay, 40 at 20. Katulad sa addition, ang pag-subtract sa mga two-digit numbers ay laging nagsisimula sa kanan o sa number na may pinakamababang value. Kaya, magsisimula tayo sa 0 minus 0 at susunod ang 4 minus 2. Pinakahuli ay ang mga digits na nasa hundreds. Ano ang mga yun? Magaling! 200 at 100. 200 minus 100 ay 100. Pagkatapos, ating isusulat ang nakuhang sagot sa standard form. Kukunin lamang ang unang digit mula sa mga sagot sa bawat place value. Kaya ang sagot ay 122. Narito pa ang ilang pang halimbawa. 1,233 minus 142. Isulat ang numero sa expanded form. 1,233 is equal to 1,000 plus 200 plus 30 plus 3. 142 is equal to 100 plus 40 plus 2. Isubtract ang mga numero batay sa kanilang place value or value. Tandaan mga bata, laging mas mataas dapat ang value ng minuend kaysa sa subtrahend. Ngunit kung mapapansin ninyo, Ang value ng tens place ng minuend ay mas mababa kaysa sa value ng tens place ng subtrahend. Sa pagkakataong ito, kailangang mag-regroup sa minuend. Dito, ire-regroup ang 200 kung saan masusulat ito by hundreds. Sa tingin mo, Ilang 100 ang meron sa 200? Tama! Mayroon itong dalawang tig 100. Ang isang 100 ay ia-add sa 30. Kaya magiging 130 ang nasa tens place. At 100 na lang ang nasa hundreds place. Pwede na tayong mag-subtract ngayon sa tens. 0 minus 0 ay 0. At 13 minus 4 ay 9. Kaya ang magiging sagot sa place value na ito ay 90. Samantala, ang 1,000 sa minuend ay walang katapat na subtrahin. Kaya... I-relative lamang ito o i-bring down. Kukunin lang natin ulit ang unang digit sa mga sagot sa bawat place value. Kaya, ang sagot natin ay 1,091. Ganyan ang pag-subtract gamit ang expanded form. Ano pa ang isang paraan ng pag-subtract ng numbers? Isa pang paraan ng pag-subtract ay ang paggamit ng column o vertical form. 
dito ay susulat ang mga numbers sa patayong paraan, batay sa kanilang place value kung saan nakahanay ang kanilang place value. Halimbawa, ang 453 minus 12. Kung isusulat ito sa column o vertical form, ito ay... Sa numerong 453, ang 3 at 2 ay magkatapat sa 1's place. 5 at 1 ang nasa 10's place. At ang 4 ay nasa 100's place. Ngayon, maaari na nating simula ng pag-subtract. Umpisa nito mula sa pinakamababang place value. Alam mo ba kung ano ito? Magaling! Ones! Anong mga digits ang parehong nasa ones? Tama! Three at two. Isubtract ang dalawang digit na ito. Ano ang magiging sagot? Mahusay! One. Isusulat ito sa ilalim ng ones place. Ano naman ang susunod na place value kasunod ng ones? Dalawang thumbs up para sa'yo. Ano-anong mga digit ang nasa tens place? Ang galing! Five at one. Ngayon, isubtract ang dalawa. Ano kaya ang sagot? Tama! Four. Isulat ito sa ilalim ng tens place. At ang pinakahuli ay ang hundreds place. Anong digit ang nasa hundreds place? Ang husay mo! Four! Ang four ay walang katapat na subtrahend. Kaya, i-bring down o ibaba ito katabi ng naunang sagot na four at one. Ano ang sagot mo? Napakahusay! 441 Gamit ang mga natutunan ninyo sa pag-subtract ng numbers, isubtract ang mga numbers na aking ibibigay gamit ang iba't ibang pamamaraan. Ihanda na ang lapis at papel sa pagsagot. Dahil kids, it's Matalina Time! Para sa unang bilang, 1,231 minus 1,110. Isubtract ang mga ito gamit ang expanded form. Ibigay muna ang expanded form ng 1,231. Tapos na ba? Ang sagot mo ba ay ito? Kung ganito rin ang inyong sagot, mahusay ka talaga. Susunod naman ang expanded form ng 1,110. Nagawa na ba? Katulad ba ng iyong sagot ang aking sagot? Tama! Kaya maaari nating ipakita ang expanded form ng 1,231 minus 1,110 sa ganitong paraan. Simulan nyo na ngayon ang pag-subtract. Ano ang nakuha niyong sagot? 
Ganito rin ba? Tandaan, kapag zero ang unang digit sa difference katulad nito, maaari nang tanggalin ang zero na ito kaya ang sagot ay 121. Kaya ang 1,231 minus 1,110 is equal to 121. Subukan nyo rin i-subtract ang mga ito. 4,389 minus 3,145. I-subtract ang mga ito gamit ang column o vertical form. Magsimula ka na! Tapos na ba mga bata? Ipakita mo nga ang iyong sagot. Ganito rin ba? Kung oo, good job! 4,389 minus 3,145 is equal to 1,244. Narito pa ang susunod na mga numbers. 6,421 minus 2,910. Gamitin mo rin ang column o vertical form sa pag-subtract sa mga ito. Mga bata, huwag kakalimutan ang regrouping sa hundreds place dahil ang digit sa minuwen ay mas mababa sa subtrahent. 6,421 minus 2,910. Umpisahan na! Tapos na ba? Ipakita mo nga ang iyong sagot. Katulad ba nito? Kung ganito rin ang inyong sagot, two thumbs up para sa inyo. 6,421 minus 2,910 is equal to 3,511. Madali lang naman po pala mag-subtract ng mga numbers, Nay. Kaya nga po, alam ko na po ngayon kung ilang pahina pa ang dapat kong basahin. Sige nga, Lina. Isubtract mo ang mga nabasa mo ng pahina sa kabuang pahina ng aklat. Sige po. Ang kabuang pahina ng aklat ay 182 at ang nabasa ko na po ay 111. 182 minus 111 equals 71. Ibig sabihin po, 71 pages pa ang kailangan ko pong basahin upang makumpleto ko ang aklat na binabasa ko. Tama, Lina! Eh, Nay, may mas madali po bang paraan para mag-subtract ng mga numbers? Oo, Lino! Alam mo bang may iba pang paraan na mas madaling mag-subtract ng mga numbers? Ito ang tinatawag nating mental subtraction. Mental subtraction? Ang pag-subtract mentally ng mga numbers na may 1 to 2 digit with or without regrouping ay pagsasubtract gamit lamang ang isip o hindi na nangangailangan ng panulat sa pagsagot. Paano ang pag-subtract sa 1 to 2 digit numbers without regrouping? Ang 46 minus 21 ay maaring isubtract mentally. Simulan ito sa ones at kasunod ang tens. 
ano-ano ang mga digits sa ones place. Tama! Six at one. Isubtract mentally ang six minus one. Ito ay... Ang husay! Five! Susunod naman ngayon, isasubtract natin ang tens place. Alam mo ba kung ano ang mga ito? Tama! Four minus two. Ano ang tamang sagot dito? Good job! Two! Pagsamahin lamang ang dalawang sagot. Kaya ang 46 minus 21 ay 25. Alam nyo na ngayon ang pag-subtract mentally ng mga 1 to 2 digit numbers. Subukan na natin ngayon ang inyong mga natutunan. Hindi natin kailangan ngayon ang lapis at papel dahil ang pagsagot ay sa pamamagitan lamang ng isip o mentally. Mga bata, it's Makalina time! Isubtract mentally without regrouping ang mga numbers na ito. Unang bilang, 36 minus 23. 13 Tama! 13 ang tamang sagot. Ikalawang bilang. 67 minus 61. Naisip mo na ba ang difference? Ang husay, 6. Para sa ikatlong bilang, 86 minus 52. Ano ang tamang sagot? Magaling! 34 nga ang difference. Good job, kids! Ang husay nyo na sa pag-subtract ng 1 to 2 digits, numbers, mentally. Mga bata, isa pang paraan ng pag-subtract mentally ay ang Subtracting mentally 2 to 3 digit numbers with multiples of tens and hundreds without and with regrouping. Paano gagawin ito? Sa pag-subtract ng mga numbers mentally, kailangan gawing whole o multiples of 10 o 100 ang number na nasa subtrahend. Ang ibig sabihin ng whole number ay mga number na nagtatapos sa zero. Upang gawing whole ang isang subtrahend, kailangan magdagdag o mag-add ng angkop ng number dito. Tingnan ang halimbawang ito. Sa number na ito, ang subtrahend ay 8. Kailangang mag-add ng dalawa para maging whole o multiples of 10 ito. Kaya ito ay magiging 10. Tandaan mga bata, kung ano ang in mo sa subtrahend, mag-add din ng parehong number sa minuend. Kung dalawa ang in sa subtrahend, Dalawa rin ang ia-add sa minuend. Kaya ang 24 minus 8 ay magiging 26 minus 10. Mas madaling isubtract ang 26 minus 10 kaysa sa 24 minus 8. Sa 24 minus 8, kailangan mong mag-regroup dahil mas mababa ang 4 kaysa 8 sa 1s. Samantalang ang 26 minus 10 ay whole o multiples of 10, 
ang sabtrahin nito. Ibig sabihin, nagtatapos ito sa zero at hindi na kailangang mag-regroup. Tandaan, kapag zero ang subtrahin, magkatulad lang ang minuend at ang difference. Kung mapapansin nyo, nagkaroon ng pagbabago sa mga numbers na ginamit. Ngunit, pareho lang ang nakuhang sagot. Kaya ang sagot sa 24 minus 8 is equal to 16. Alam nyo na ngayon ang pag-subtract with multiples of 10. Paano naman ang may multiples of 100? Tingnan ang halimbawa. Magsasubtract naman tayo with multiples of hundreds. Dito, ang subtrahin ay 197. Kailangang mag-add ng tatlo sa 197 upang maging whole ito at maging 200. Mag-a-add din ng tatlo sa minuend o sa 400. Kaya ito ay magiging 403. Ang 400 minus 197 ay magiging 403 minus 200. Maaari na tayong mag-subtract gamit ang mga number na ito. Ang sagot ay 203. Ganito rin ang makukuhang sagot sa 400 minus 197. Kaya ang sagot sa 400 minus 197 ay 203. Ganyan ang pag-subtract ng mga numbers mentally with multiples of 10 at 100. Oras na naman ng pagpapakita ng natutunan. It's Matalina time! Isubtract mentally ang mga numbers na ibibigay ko gamit ang multiples of 10 and 100. Para sa unang bilang, 23 minus 4. Nakuha ba? Thumbs up para sa inyo. 19 ang tamang sagot. Para sa ikalawang bilang, 48 minus 9. Alam na ba ang sagot? Ang galing! 39 nga ito. Dumako tayo sa ikatlong bilang. 102 minus 92. Naisip nyo na ba ang difference? Tama! Ito nga ay 10. Madali lang naman po pala mag-subtract kahit gamit lamang ay isip. Magagamit ko ang kaalamang ito sa mga aralin ko sa mathematics. Nay, ano po ang hawak nyo? Ah, ito? Listahan ito ng ating mga bayarin noong August at September. Gusto ko sanang... I-estimate ang agwat ng bayarin natin or pagkakaiba ng gastusin natin. Paano po mag-estimate ng difference? Sa pag-estimate ng difference ng dalawang numbers, kailangang i-round off ang minuend at subtrahin sa pinakamataas na place value ng mga ito. Tingnan ang halimbawa.
may pinakamataas na place value sa 432 ay 4 at sa 251 naman ay 2. Ang tawag sa mga ito ay rounding digit. Atin nang napag-aralan sa nakaraang aralin ang tungkol sa pag-round off ng numbers. Sa pag-round off, titingnan lamang ang number na nasa kanan ng rounding digit. Kung ang number ay 5, 6, 7, 8 at 9, dagdagan ng isa ang rounding digit. At palitan ng 0 lahat ng mga numbers na nasa kanan nito. Kapag ang number naman ay 0, 1, 2, 3 at 4, ire-retain lamang o hindi babaguhin ang rounding digit. At palitan din ng 0 lahat ng numbers na nasa kanan nito. Ang number na nasa kanan ng 4 ay 3. Kaya ang 4 ay hindi magbabago. Palitan lang ng 0 lahat ng nasa kanan nito. Kaya ang 432 ay magiging 400. Samantala, ang number na nasa kanan ng 2 ay 5. Kaya, dadagdagan ng isa ang rounding digit. Ang 2 ay magiging 3 at lahat ng numerong nasa kanan nito ay magiging 0. Kaya ang 251 ay magiging 300. Maari na natin isubtract ang mga rounded off numbers upang makuha ang estimated difference. Kaya ang estimated difference ng 432 minus 251 ay 100. Oras na naman ng paggamit ng inyong natutunan. Kumuha ng lapis at papel sa pagsagot, mga bata. It's Matalina Time! I-estimate ang difference ng mga numbers na sasabihin ko. Huwag kakalimutan, i-round off muna ang dalawang numbers bago mag-subtract. 384 minus 215 I-round off muna ang 384 at 215. Ano ang rounded off number ng 384? Sulat na ba? Tama! 400. Ano naman ang rounded off number ng 215? Ang galing! 200. Isubtract nyo na ang mga ito. Nakuha mo na ba ang estimated difference? Ito rin ba ang inyong sagot? Mahusay! 200 ang estimated difference. Two thumbs up sa inyo! Napakagaling! Nakakamangha ang inyong galing sa pag-estimate ng difference ng mga numbers. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin mga bata. Hanggang sa muling pagkatuto sa mathematics. Muli, ako si Teacher Joyce. Nay, madali lang po pala ang pag-estimate. Tama, Lina. Ngayon naman, subukan nyo nga i-estimate ang difference ng mga gastusin natin sa buwan noong August at ngayong September. Sige po, Inay! Ang rounded off number po ng 4,120 para sa buwan ng September ay 4,000. Samantalang ang rounded off number naman ng 3,420 para sa buwan ng August ay 3,000. 
minus 3,000 is equal to 1,000. Kaya, ang estimated difference po ay 1,000. Ang galing mo talaga, Lino! Kung nais mo makuha ang difference ng mga numbers, ayusin lang ang mga ito ayon sa place value. Unahin mo, isubtract ang mga numbers na nasa kanan. Pwede mo ring simulan sa once place value. Kung nais mong makuha ang estimated difference, Maaaring gamitin ang mental subtraction I-round off lang high space value ng menu when at subtrahin Simple lang ang mag-subtract ng mga numbers Mga bata, ang pagbabasa ng aklat ay isang mabuting gawain na dapat laging ginagawa Ang aklat ay isang napakahalagang instrumento ng pagkatuto dahil magbibigay ito ng maraming kaalaman at aral sa atin. Ito ay nagiging gabay din natin sa ating mga aralin. Sa paaralan, para itong kaibigan na laging kasama sa oras ng pangangailangan ng kaalaman. Kaya, ugaliin ang laging pagbabasa para matuto at maging ma Talino! Muli ako si Kuya Lino. Salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Hanggang sa muli, paalam! Kung pagubutihan mo 